ആദിയിൽ വിശ്വം മനഞ്ഞു മോദ സൃഷ്ടി ചെയ്താദാമിനെയും രക്ഷയായി മണ്ണിലണഞ്ഞു ആവായി അഗ്നിയായി തന്നാത്മവർഷം എല്ലാരും വാഴ്ത്തുന്നൊരാത്വൈകനാഥം ഈശോ മിശഹായിലെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഗുണ്ണശ്രീയുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഡിവൈൻ വോയിസ് എന്ന വചനവേദിയിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം ഒരർത്ഥത്തിൽ നമ്മളെല്ലാവരും വിശ്വാസികളാണ് ലോകത്തിലെ സകല മനുഷ്യരും വിശ്വാസികളാണ് ചിലർ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു ചിലർ ചില വ്യക്തികളിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു വേറെ ചിലർ ചില പ്രത്യേക ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു വേറെ ചിലർ അവനവനിൽ തന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഓരോരുത്തരും നമ്മളെല്ലാം വിശ്വാസികളാണ് ഒരു കൊച്ചുദാഹരണത്തിന് നമ്മളാരും സ്വന്തം അപ്പനെ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഡി എൻ എ ടെസ്റ്റ് നടത്തി അതിന് റിസൾട്ട് നോക്കിയിട്ടല്ല അമ്മ പറഞ്ഞു വീട്ടിലുള്ളവർ കൊച്ചു പ്രായം മുതലേ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തന്നു ഇതാണ് അപ്പൻ എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് മാത്രം അപ്പനെ നമ്മൾ തെളിയിക്കണമെങ്കിൽ ടെസ്റ്റ് നടത്തണം പക്ഷെ നമ്മളാരും ആ സംശയത്തിലേക്ക് പോകാറില്ല നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇതെൻ്റെ അപ്പനാണെന്ന് ഇനി നാളെ അമ്മ തിരുത്തി പറഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് ആ വിശ്വാസം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ വളരെ വ്യക്തമാണ് നമ്മളൊക്കെ വിശ്വാസികളാണ് പക്ഷെ ചിലപ്പോഴൊക്കെ എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നൊരു ചിന്ത ഈശ്വ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിനക്ക് ഒരു കടുകുമണിയോളം വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മലയോട് ഇവിടെ നിന്ന് പോയി കടലിൽ പോയി പതിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനുസരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മരത്തോട് കടലിൽ പോയി വേരുറയ്ക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനുസരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ പലതൊക്കെ പറഞ്ഞു നോക്കിയിട്ടുണ്ട് പലതും കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കാര്യമായിട്ടും നടന്നിട്ടുമില്ല അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് തോന്നാറുണ്ട് എനിക്ക് ആഴമായ വിശ്വാസം കടുകുമണിയോളം മലപ്പോൾ വിശ്വാസം ഇല്ലാന്ന് പക്ഷെ മറ്റ് ചില സമയങ്ങൾ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് എനിക്കൊരു ആനയോളം മലപ്പോൾ വിശ്വാസം ഉണ്ടെന്ന് ചില കാര്യങ്ങളിൽ കടുകുമണിയോളം വിശ്വാസം പോലുമില്ല മറ്റു പല കാര്യങ്ങളിൽ ആനയോളം മലപ്പോൾ വിശ്വാസം ഉണ്ട് ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് ഞാനൊരു ഹോട്ടലിലേക്ക് ചെന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിട്ട് ഒരു കസേരയിലിരുന്നു ഞാൻ എനിക്കിഷ്ടമുള്ള ചിക്കൻ ബിരിയാണിയോ അല്ലെങ്കിൽ നൂഡിൽസോ എന്തു വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്തു കാത്തിരിക്കുകയാണ് ചിക്കൻ ബിരിയാണി വന്ന് എൻ്റെ മുമ്പിൽ വിളമ്പി വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരിക്കലും സപ്ലൈയറോട് ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇതകത്ത് വിഷം ചേർത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് ഇത് ചത്ത കോഴിയാണോ കൊന്ന കോഴിയാണോ എന്നെനിക്ക് സംശയമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് താൻ ഇത് തിന്ന് കാണിക്കണം എൻ്റെ മുമ്പിൽ പ്രൂവ് ചെയ്യണം ഇതിൽ വിഷമില്ലെന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഒരിക്കൽ പോലും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല എൻ്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ആ സപ്ലയർ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അന്ധമായി വിശ്വസിക്കുകയാണ് ഇതെനിക്ക് ആരോഗ്യത്തിൽ നല്ലതാണ് ഇത് കുഴപ്പമുണ്ടാകില്ല ഇത് നല്ലതാണെന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു എനിക്ക് പരിചയമില്ലാത്തൊരു ബസ്സിൽ ഞാൻ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ബസ്സാകാം പ്രൈവറ്റ് ബസ്സാകാം ഒരു സീറ്റിൽ ഞാൻ യാത്ര ചെയ്യാൻ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഡ്രൈവറിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് ലൈസൻസ് ചോദിച്ചിട്ടില്ല തനിക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ അവകാശമുണ്ടോ അധികാരമുണ്ടോ ലൈസൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടില്ല കണ്ണിന് കാഴ്ച പൂർണ്ണമായിട്ടുണ്ടോ ചെവി കേൾക്കാവോ എന്ന് ഞാൻ ഇതുവരെ ടെസ്റ്റ് ചോദിച്ചിട്ടില്ല ബസ്സിൽ കാര്യമിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് നല്ല ഡ്രൈവറാണ് പരിശീലനം ലഭിച്ച വ്യക്തിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്ന് ശാന്തമായി ചിലപ്പോൾ കിടന്നുറങ്ങും ശാന്തമായി ഞാൻ ഒരു ചിന്തയും ഇല്ലാതെ ഉത്കണ്ഠ പോലും ഇല്ലാതെ ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്ന് വിശ്രമിക്കും ഇനിയും എൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് എനിക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത യാത്രക്കാരൻ വന്നിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും അവനോട് ചോദിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് എഴുന്നേറ്റ് എനിക്ക് എയർപോർട്ട് ചെല്ലുന്നത് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ചില മോളുകളൊക്കെ ചെല്ലുന്ന പോലെ ദേഹപരിശോധന നടത്തിയിട്ട് കത്ത
എന്നെ കൊല്ലാനായിട്ടാണ് നീ വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നീ ഒരു വാടക ഗുണ്ടയാണ് എന്നും പറഞ്ഞ് ഞാനൊരിക്കലും അവന് ദേഹ പരിശോധന നടത്തിയിട്ടല്ല എൻ്റെ അപ്പുറത്തിരിക്കാൻ അനുവാദം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു പരിചയമില്ല കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടിട്ടില്ല എങ്കിലും അവൻ എൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ ഇരിക്കാൻ അനുവദിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അന്ധമായി വിശ്വസിക്കുന്നു ഇവൻ എനിക്ക് പ്രശ്നക്കാരനായിട്ട് മാറില്ല എന്ന് അപ്പോൾ ഒരു സപ്ലയർ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ഒരു സഹയാത്രികർ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു പരിചയമില്ലാത്ത ഡ്രൈവറെ പോലും നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടിട്ടില്ല പരിചയമില്ല അവരൊക്കെ നമുക്ക് വിശ്വാസമാണ് പക്ഷേ പലപ്പോഴും എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നതിന് കാരണം കൊണ്ട് മാത്രം കുരിശിൽ മരിച്ച എന്നോട് ഒത്തിരി സ്നേഹമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി മരിച്ച അതിനേക്കാൾ ഉപരി എനിക്ക് വേണ്ടി വലിയ വാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകിയ ക്രിസ്തുവിന് നമുക്ക് വിശ്വാസം പോരാ ക്രിസ്തുവിന് വചനങ്ങളെ വിശ്വാസം പോരാ അവൻ എഴുതി വെച്ച അവൻ്റെ പ്രവാചകനിലൂടെ എഴുതപ്പെട്ട വചനത്തിന് നമുക്ക് വിശ്വാസം പോരാ വഴിയിലൂടെ പോകുന്ന ഡ്രൈവർ നമുക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട് സപ്ലയർ വിശ്വാസമുണ്ട് അവരെ കുറിച്ച് ഒന്നും നമുക്കറിയില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് പലതും അറിയാവുന്ന ദൈവത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ഈ വിശ്വാസത്തിൽ ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണ് എൻ്റെ മനസ്സിൽ ബൈബിളിലെ ഒരു വ്യത്യസ്തമായ കുടുംബം ചിന്തയിലേക്ക് കയറി വരുന്നത് യോഗനാന്റെ സുവിശേഷം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതി വെക്കണം ഒന്നാമത്തെ വാക്യം ലാസർ എന്ന പേരായ ഒരുവൻ രോഗബാധിതനായി ലാസർ രോഗിയായി എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ്റെ സഹോദരികളായ മർത്തയും മേരിയും യേശുവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പറഞ്ഞയക്കുകയാണ് ഏതാനും അറിയിപ്പുകളുമായിട്ട് ഏതാനും ചില വ്യക്തികളെ അറിയിപ്പുകളുമായി പറഞ്ഞയക്കുകയാണ് രോഗിയാണ് എന്നറിയിപ്പ് യേശുവിനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർ മനസ്സിലാഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മുടെ നമ്മൾ നമ്മോടൊക്കെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ രോഗവിവരം അറിയിക്കുമ്പോൾ ആശുപത്രി അഡ്മിറ്റ് ആണ് ഐ സി യുവിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ വിശ്രമത്തിലാണെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് വന്ന് കണ്ട് ഒന്ന് ആശ്വസിപ്പിക്കുക സമയം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് വന്ന് കാണുമ്പോൾ കണ്ടുപോവുക അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ഫോൺ വിളിച്ചെങ്കിലും സുഖാന്വേഷണം അന്വേഷിക്കുക വരികയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഓറഞ്ചോ ആപ്പിളോ മുന്തിരിയോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൊണ്ടുവരിക സാമ്പത്തിക സഹായം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ചുകൂടി നല്ല കാര്യം ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെടാറുള്ളൂ പക്ഷേ ലാസ്റ്റ് രോഗിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അറിയിക്കുമ്പോൾ വന്ന് കണ്ടുപോകാനല്ല അവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് നീ അന്തന് കാഴ്ചയും ബിദിലിന് കേൾവിയും തലവാത രോഗിക്ക് സൗഖ്യം കൊടുത്തവനാണ് വന്ന് സുഖപ്പെടുത്തുക നിനക്ക് സുഖപ്പെടുത്താൻ കഴിയും സുഖപ്പെടുത്താൻ അധികാരവും കഴിവുമുള്ളവനാണ് നീ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവനെ വിളിക്കുകയാണ് വന്ന് സുഖപ്പെടുത്തുക എന്നാണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് പക്ഷേ ഈശോ പോയില്ല സ്നേഹിക്കുന്ന കുടുംബമാണ് സ്നേഹിക്കുന്നവരാണ് അവിടെയുള്ളവരൊക്കെ പക്ഷേ ഈശോ പോയില്ല അടുത്ത ദിവസം മരിച്ചു എന്നുള്ള അറിയിപ്പുമായി വേറൊരാൾ കടന്നു വരികയാണ് എന്നിട്ടും ഈശോ പോയില്ല മരിച്ചു എന്ന് അറിയിപ്പ് കിട്ടുമ്പോൾ അവർ വന്ന് വിളിക്കുന്നത് ശവസംസ്കാര ചടങ്ങിന് വന്ന് പങ്കെടുത്ത് ഞങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിച്ച് പോവുക എന്നല്ല ഇനി ഒരിക്കലും ചിലപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റില്ലായിരിക്കും മൃതദേഹമെങ്കിലും കണ്ടിട്ട് പോവുക എന്നറിയിപ്പല്ല മറിച്ച് നായമില വിധവയുടെ മകന് നീ ജീവൻ കൊടുത്തവനാണ് അതുപോലെ ജൈറൂസിന്റെ കൊച്ചുമകൾക്ക് നീ ജീവൻ കൊടുത്തവനാണ് എന്റെ സഹോദരൻ വന്ന് ഉയർപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ് അവനെ വിളിക്കുമ്പോൾ നീ മരണത്തിന്റെ മേല് ജീവന്റെ മേല് രോഗങ്ങളുടെ മേൽ അധികാരമുള്ളവനാണ് വന്ന് ഈ അധികാരം ഉപയോഗിച്ച് ഞങ്ങൾ സഹോദരനെ തിരിച്ചു തരിക എന്നാണ് അവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് യേശുവിൽ അവർക്ക് വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നു ശക്തമായ വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നു ഈശോ സുഖപ്പെടുത്തുന്ന കർത്താവാണ് മരിച്ചുയർപ്പിക്കാൻ കഴിവുള്ള കർത്താവാണ് എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ് അവർ അവനെ ആളയച്ച് അറിയിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഈശോ പോയില്ല മൂന്ന് ദിവസം അവർ കാത്തു നാലാമത്തെ ദിവസം അവർ അവനെ കല്ലറയിൽ അടക്കി മൃതദേഹം അഴിഞ്ഞു തുടങ്ങി ദുർഗന്ധം വമിക്കാൻ തുടങ്ങി അവർ മൃതദേഹം കല്ലറയിൽ സംസ്കരിച്ചു സകല പ്രതീക്ഷകളും നഷ്ടപ്പെട്ടു കാരണം പ്രതീക്ഷ നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള കാരണം കൂടി വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതി വെക്കുന്നുണ്ട് മരിയ വാഴ്ത്തോത്തയുടെ ദൈവ മനുഷ്യന്റെ സ്നേഹ ഗീതയിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈശോ കടന്നു പോകാത്തത് എന്നും കാരണങ്ങൾ എഴുതി വെക്കുന്നുണ്ട് ഈശോ വലിയൊരു അത്ഭുതത്തിന് സ്വയം കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു കാരണം മരിയ വാഴ്ത്തത്ത് പറയുന്ന ആർഗ്യുമെന്റ് ഇതാണ് ജായറൂസിന്റെ കൊച്ചുമകൾ ഉയർപ്പിച്ചപ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ നായമില വിധവയുടെ മകൻ ഉയർപ്പിപ്പിച്ചപ്പോഴും യഹൂദന്മാര് ഫരിസയര് യേശുവിൽ കണ്ടെത്തിയത് അവർ മരിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു മരിച്ച വ്യക്തികളെ അല്ല കോമ സ്റ്റേജിൽ അല്ലെങ
അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഈശു കാത്തിരുന്നത് ദൈവ മഹത്വം താൻ ദൈവത്തിന്റെ പുത്തനാണെന്നും തനിക്ക് ജീവന്റെ മേലും മരണത്തിന്റെ മേലും നൂറ് ശതമാനം അധികാരമുണ്ടെന്ന് തെളിയിക്കാനായി അവൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ് നാലാമത്തെ ദിവസം മതശരീരം അഴുകുന്നതിന് വേണ്ടി നാലാമത്തെ ദിവസം യേശു ആ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ ദൂരെ വെച്ച് തന്നെ യേശു വരുന്നു എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ മർത്ത ഓടി വന്ന് അവൻ്റെ കാൽക്കൽ വീണ് വേദനയോട് പറയുന്നൊരു വാചകമുണ്ട് കർത്താവെ നീ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ സഹോദരൻ മരിക്കുകയില്ലായിരുന്നു ഞാൻ അതിന് കൊടുക്കുന്ന വ്യാഖ്യാനം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അവൾ ഹൃദയം തകർന്നു പറയുകയാണ് ഈശോയെ എന്തിനായി ഇപ്പൊ പോന്നേ നേരത്തെ വരാമായിരുന്നില്ലേ നേരത്തെ രോഗിയായിരുന്നപ്പോൾ നിന്നെ വിളിച്ചതല്ലേ നിനക്ക് സുഖപ്പെടുത്താൻ ശക്തി ഉണ്ടല്ലോ നിനക്ക് വന്ന് ചെയ്യാമായിരുന്നില്ലേ മരിച്ചപ്പോൾ നിനക്ക് നിന്നെ അറിയിച്ചതല്ലേ നിനക്ക് ഉയർപ്പിക്കാമായിരുന്നില്ലേ ഇനി നിനക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും കല്ലറയിൽ അഴുകി തുടങ്ങിയ ഒരു മനുഷ്യനും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് ജീവൻ കൊടുക്കാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറിപ്പോയല്ലോ നിനക്ക് നേരത്തെ വരാമായിരുന്നില്ലേ വെറുതെയായി പോയില്ലേ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുമ്പോഴാണ് ഈ ശവളോട് പറയുന്നത് നിന്റെ സഹോദരൻ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും ഉറപ്പാണ് ഞാനാണ് പുനരുദ്ധാനവും ജീവനും എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉറപ്പ് കൊടുക്കുമ്പോഴും വിശ്വസിക്കാൻ അത് അവൾ പറയുകയാണ് എനിക്ക് ഉറപ്പാ എന്റെ സഹോദരൻ ഉയർക്കും പക്ഷെ അന്ത്യദിനത്തിൽ പുനരുദ്ധാനത്തിൽ തൽക്കാലം നടക്കില്ല ഇനി നിനക്കൂടെ അത്ഭുതം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അന്ത്യദിനത്തില് പുനരുദ്ധാനത്ത് നടക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് യേശുവിന്റെ ശക്തിയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നവളായി അവിശ്വസിക്കുന്നവളായി അവൾ മാറുകയാണ് അവൾക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു രോഗിയായ തന്റെ സഹോദരനെ സുഖപ്പെടുത്താൻ കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ മരിച്ച് തന്റെ സഹോദരനെ ഉയർപ്പിക്കാൻ കഴിയും പക്ഷെ ശവക്കല്ലറയിൽ ചീഞ്ചു നാറുന്ന ശരീരത്തിന് ജീവൻ കൊടുക്കാൻ കഴിയും യേശുവിനെന്ന് അവൾ കേറ്റു പറയാൻ പറ്റില്ലായിരുന്ന കാരണം അത് ദൈവത്തിന് മാത്രം കൊടുക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു എന്ന് പഴയ നിയമത്തിലെ ചിന്തകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് വായിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് യഹൂദ പാരമ്പര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു വ്യക്തി മരിച്ചാൽ മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് ഈ ആത്മാവ് മൃതദേഹത്തെ ചുറ്റിപ്പറ്റി സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും എങ്ങനെയെങ്കിലും ഏത് വിധത്തിലെങ്കിലും തിരിച്ച് ശരീരത്തിലേക്ക് കയറാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് മൂന്നാം ദിവസം ഈ ആത്മാവ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടും വിധി വിസ്താരത്തിനായിട്ട് അപ്പോൾ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയ ഈ ആത്മാവിനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുവാൻ ദൈവത്തിന് മാത്രമേ കഴിയൂ അതുകൊണ്ടാണ് വെല്ലുവിളിക്കുന്നത് യേശുവിനോട് നിനക്ക് മരിച്ച് അഴുകി തുടങ്ങിയ മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് നാലാം ദിവസമായ ഒരു മുതശരീരത്തെ ജീവൻ കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നത് ദൈവത്തിന് മാത്രം കഴിയുന്ന പ്രവൃത്തിയാണ് നിനക്കത് തെളിയിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഈ ഉത്തരം കൂട്ടിച്ചേർന്ന് വായിക്കണം അവൾ വിശ്വസിക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല യേശു ദൈവമാണെന്ന് മിശികായാണെന്ന് അവൾ കേറ്റു പറയാൻ പറ്റുമായിരുന്നു കാരണം അവൾ തന്നെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് മർത്ത കൃത്യമായിട്ട് ഉത്തരം പറയുന്നുണ്ട് ഉവ്വ് കർത്താവ് എന്നീ ലോകത്തിലേക്ക് വരാറുന്ന ദൈവപുത്രനായ ക്രിസ്തുവാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു മിശികായാണെന്ന് ക്രിസ്തുവാണെന്ന് അവൾക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ദൈവമാണെന്നും ദൈവത്തിന് മാത്രം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്രവർത്തികൾ യേശുവിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നും ഏറ്റു പറയാൻ അവൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു ആ വിശ്വാസത്തിന് തകർച്ചയിലാണ് ഈ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് വിശ്വസിച്ചാൽ നീ ദൈവ മഹത്വം കാണും പലപ്പോഴും നമുക്ക് ദൈവ മഹത്വം കാണാൻ സാധിക്കാത്തത് യേശു ദൈവമാണെന്നും അവന് സാധിക്കാത്തത് ഒന്നുമില്ലെന്നും ഏറ്റു പറഞ്ഞ് ആ ധൈര്യത്തിൽ ഇരിക്കാൻ സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് ദൈവ മഹത്വം കാണുവാനും അറിയുവാനും അത് ജീവിതത്തിൽ അനുഭവമാക്കി മാറ്റുവാൻ കഴിയുന്നത് യേശുവിനെ ദൈവമായി ഏറ്റു പറയുമ്പോഴാണെന്ന് ഇവിടെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് വായിക്കണം ഇനിയും എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നത് കല്ലറയിലേക്ക് യേശു പോവുകയാണ് പോകുമ്പോൾ മർത്തായുടെ സഹോദരി മറിയം വന്ന് വീണ്ടും അവൻ്റെ കാൽക്കൽ വന്ന് ഇങ്ങനെ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് കർത്താവെ നീ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ മരിക്കുകയില്ലായിരുന്നല്ലോ അവളും തന്നെ ഹൃദയം തുറക്കുകയാണ് നിനക്ക് ചിലതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ചിലത് ചെയ്യാനാകില്ല കല്ലറയുടെ മൂടി അടയ്ക്കപ്പെട്ടിരുന്നു ഈശോ പറയുകയാണ് അത് ഉരുട്ടി മാറ്റുക മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച തടസ്സങ്ങൾ മനുഷ്യൻ തന്നെ എടുത്തു മാറ്റണം ഈശോയ്ക്ക് കല്ലിനോടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഉരുണ്ട് മാറിപ്പോകും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മാറിപ്പോകും കാരണം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് സൃഷ്ടി നടത്തിയ ദൈവമാണ് അവിടെ നിൽക്കുന്നത് പക്ഷെ ഈശോ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ഈ കല്ല് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ തടസ്സമായി നിൽക്കുന്ന
കൈകാലുകൾ നാടുകൊണ്ട് ബന്ധിക്കപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിക്ക് നടന്ന് പുറത്തേക്ക് വരാൻ സാധിക്കില്ല മരിയ വാൽത്വത്തെ വ്യക്തമായിട്ട് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ അവൻ ഒഴുകിയാണ് അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ ഒരു മജീഷ്യൻ അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ പറന്നു നടക്കുന്നത് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു പക്ഷി അന്തരീക്ഷത്തിൽ പറക്കുന്നത് പോലെ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് നടക്കാനാവാത്തവൻ ഒഴുകി വരികയായിരുന്നു എന്നാണ് കൃത്യമായിട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഈശ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അവൻ്റെ കൈകാലുകൾ അഴിച്ച് അഴിച്ചു മാറ്റുവാൻ അവൻ അവൻ സ്വതന്ത്രനാകട്ടെ ബന്ധനത്തിലായിരുന്നവനെ സ്വതന്ത്രനാക്കാൻ ഈശ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം വളരെ വ്യക്തമാണ് പലപ്പോഴും ഇന്ന് നമ്മളും ലാസറിനെ പോലെ ചീഞ്ഞഴിഞ്ഞ ജീവിതവുമായി ജീവിക്കുന്നവരാകാം നമ്മെ മറ്റുള്ളവർ ചീഞ്ഞഴിഞ്ഞ അവസ്ഥയിലാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇനിയൊരു ജീവിതം ഇനിയൊരു ഉയർപ്പിന് ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മെ അടക്കം ചെയ്ത് കല്ലറയിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നവരാകാം നമ്മുടെ കൈകാലുകളെ ബന്ധിച്ച് ഇവന് സ്വാതന്ത്ര്യം നിഷേധിക്കുന്നവനാകാം ഇതിനെയൊക്കെ അപ്പുറത്തേക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകാനും ജീവനിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനും കഴിവുള്ളവനാണ് അവിടെ നിൽക്കുന്നത് എന്ന് പലപ്പോഴും നമ്മൾ മറന്നു പോവുകയാണ് ഇനിയും യേശു കല്ലറയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അവിടെ നിൽക്കുന്ന ജനം പറയുന്ന ഒരു വാചകമുണ്ട് യഹൂദർ പറഞ്ഞു നോക്കൂ അവൻ എത്രമാത്രം അവനെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ അവരിൽ ചിലർ പറഞ്ഞു അന്തൻ്റെ കണ്ണു തുറന്ന ഈ മനുഷ്യന് ഇവന് മരണത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ലേ അവിടെ യേശുവിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയും പരിഹസിക്കാനായിട്ട് അവസരം കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തെ കാണുകയാണ് അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കാനായി ദൈവമഹത്വം വെളിപ്പെടുത്താനായി ഈശ്വ കടന്നു വരുന്നു അവിടെ അത്ഭുത പ്രവർത്തകനായ അവൻ നിലകൊള്ളുമ്പോൾ കുത്തുവാക്കുകളും പരിഹാസവുമായി അവിടെ നിൽക്കുന്ന ജനത്തെ ഓർത്ത് ഈശ്വ അവിടെ കരയുകയാണ് ഇവർക്ക് വേണ്ടി എന്തുമാത്രം അത്ഭുതം ചെയ്താലും അടയാളങ്ങൾ ചെയ്താലും തന്നെ വിശ്വസിക്കാൻ ഇവർക്ക് പറ്റുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് അവൻ ഓർത്ത് വിഷമിക്കുകയാണ് മർത്തായ മറിയത്തോർത്ത് അവൻ വിഷമിക്കുകയാണ് കാരണം താൻ എന്തുമാത്രം അത്ഭുത അടയാളങ്ങൾ ചെയ്തു മരിച്ചുയർപ്പിച്ചവനാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് പോലും തനിക്കിത് കഴിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നിലുള്ള ദൈവത്വത്തിൻ്റെ അടയാളങ്ങളെ വിമർശിക്കുകയും വിശ്വസിക്കാനാവാത്ത മർത്ത മറിയം അപ്പുറത്ത് അതുപോലെ ഇവന് ചെയ്യാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല എന്ന് ചോദിച്ച് കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന മനുഷ്യനപ്പുറത്ത് ഇങ്ങനെ അവിശ്വാസത്തിൻ്റെ നടുവിൽ താൻ ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും തനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടത് ഈ വിശ്വാസമാണല്ലോ എന്ന് തിരിച്ചറിവിൽ അവൻ അവിടെ നിന്ന് കരയുന്നവനായിട്ട് മാറുകയാണ് അവൻ കരയാൻ വന്നവനല്ല നമ്മളൊക്കെ മരിച്ച ഒരു വീടുകളിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുന്നവരാണ് നമ്മളൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് കരയാൻ കാരണം ഈ വ്യക്തി തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആരോ പ്രിയപ്പെട്ടവരായിരുന്നു തനിക്ക് ഒത്തിരി സ്നേഹം തന്നു താൻ സ്നേഹം കൊടുത്തവരാണ് ഇനി ഇവരുമായുള്ള സ്നേഹമെന്ന് നഷ്ടപ്പെടുമല്ലോ ഇനി കാണാനും ആ ശബ്ദം കേൾക്കാനും പറ്റില്ലെന്ന് തിരിച്ചറിവോടുകൂടി എന്നേക്കുമായി തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഈ വ്യക്തി അകന്നല്ലോ എന്ന തിരിച്ചറിവിലാണ് നമ്മളൊക്കെ കരയുന്നത് പക്ഷെ ഈശോ അവിടെ കരയാൻ പോയതല്ല കാരണം ഉയർപ്പിക്കാൻ പോയതാ അടുത്ത നിമിഷം അവനെ കാണും അവനെ കേൾക്കും അവനുമായിട്ട് സംസാരിക്കും അവനുമായി വീണ്ടും വ്യക്തിബന്ധം സ്നേഹബന്ധം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ യേശുവിന് കഴിയുമെന്നറിയാം അതുണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പോയവൻ അവിടെ കരയാൻ കാരണം അവിശ്വസിക്കുന്ന തന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന പരിഹസിക്കുന്നവരുടെ വാക്കുകൾക്ക് മുമ്പിൽ അവൻ വേദനിക്കുന്നവനായിട്ട് മാറുകയാണ് ഇന്നും ദൈവം കരയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം വേദനിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിശ്വാസത്തിൻ്റെ മേഖലയിൽ ഞാനും നിങ്ങളുമൊക്കെ ചരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണെന്ന് വചനം നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് വചനം സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് ക്രിസ്തു കരയാൻ കാരണം ഇനിയും ജെറുസലേമിനെ ഓർത്ത് ജെറുസലേം പട്ടണത്തെ ഓർത്ത് ഈശ്വ കരയുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഒരു പിടക്കോഴി തൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ചിറകിന് കീഴിൽ ആക്കി സംരക്ഷണം സുരക്ഷിതത്വം ഏർപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന പോലെ ഞാൻ ശ്രമിച്ചു നിങ്ങൾ അതിന് സമ്മതിച്ചില്ല നിങ്ങൾ എന്നോട് ചേർന്നില്ല എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിങ്ങൾ അവിശ്വസിച്ചു എൻ്റെ പ്രവർത്തികൾ നിങ്ങൾ തള്ളി പറഞ്ഞു തന്നെ വിശ്വസിക്കാത്ത അവിശ്വസ്തരായ ജനത്തെ ഓർത്ത് കരയുന്ന യേശുവാണ് ജെറുസലേം ദേവാലയത്തിന് മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് ആ യേശു തന്നെ കല്ലറയിൽ നിൽക്കുകയാണ് ഇന്ന് യേശു ഏറ്റവും അധികം നമ്മെ ഓർത്ത് വേദനിക്കുന്നതും ഒരൊറ്റ കാരണമായിട്ട് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നമ്മുടെ പാപങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ പാപമായിട്ട് നമ്മുടെ അവിശ്വാസമാണ് ദൈവത്തിന് കഴിയില്ലെന്ന് ഞാനും നിങ്ങളും പലപ്പോഴും ഏറ്റുപറയുന്നതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ യേശുവിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ദുഃഖം അവൻ ഇന്നും നമ്മെ ഓർത്ത് കരയുന്നുണ്ടോ എന്ന് ആത്മശോധന ചെയ്യണമെന്ന് വചനം നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അതുപോലെ ലാസറിനെ കല്ലറയിൽ
ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അത്ഭുതം നടക്കും ഞാൻ ആരൊക്കെ ആയിത്തീർന്നെന്ന് പറഞ്ഞ് സ്വയം ദൈവത്തിന് തലങ്ങളിലേക്കും ആത്മീയ മനുഷ്യരായും ഒക്കെ മാറാൻ ശ്രമിക്കുന്ന അനേകം പേരെ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോഴാണ് പഴയ നിയമത്തിലെ ഏലീഷ പ്രവാചകനെ ഒന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ചിന്തിക്കേണ്ടത് തൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കടന്നു വന്ന് നാമാൻ സൗഖ്യം പ്രാപിച്ച് സന്തോഷത്തിന് മടങ്ങി പോകുമ്പോൾ സന്തോഷത്തിന് സൂചകമായി ഏതാനും വിലപിടിച്ച വസ്ത്രങ്ങൾ സ്വർണ്ണ നാളയങ്ങൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ അവൻ പറയുകയാണ് സോറി എനിക്കിത് വേണ്ട എനിക്കിത് അർഹതയില്ല ദൈവമാണ് അത്ഭുതം പ്രവർത്തിച്ചത് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുക ദൈവത്തിന് മാത്രം മഹത്വം കൊടുത്താൽ മതി എനിക്കിതിൽ അവകാശമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് മടക്കി വിടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പുറകെ അവകാശം ചോദിച്ചില്ലെന്ന് ഗേഗസിക്ക് അവൻ്റെ കുഷ്ഠരോഗം അവകാശമായിട്ട് ലഭിക്കുകയാണ് ഒന്നും കൂടി തിരിച്ചറിയണം എനിക്ക് അവകാശമില്ലാത്ത ദൈവമഹത്വവും ദൈവികമായ നന്മകളും ഞാൻ കൈപ്പറ്റാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ എന്നിലൂടെ മറ്റൊരു വ്യക്തിക്ക് നന്മയും ദൈവാനുഗ്രഹം ലഭിക്കുമ്പോൾ എനിക്കതിൽ പങ്കില്ലെന്ന് ഏറ്റുപറയാൻ ധൈര്യത്തോടെ ഞാനും നിങ്ങളുമൊക്കെ തയ്യാറാകുമ്പോൾ ഉറപ്പാണ് ദൈവം അവിടെ അത്ഭുത മടയാളങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കും ഞാൻ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ സാമ്പത്തിക സഹായം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എന്നോട് ചോദിച്ച് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ഞാൻ ആ വ്യക്തികളെ പരിചയപ്പെടുത്തും ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ ജപ്തി നോട്ടീസുമായി ഒരു എനിക്ക് നല്ല പരിചയമുള്ള ഞങ്ങളുടെ ആശ്രമത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു സഹോദരൻ കടന്നു വന്ന് അച്ഛ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ എന്നെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വിടും വഴിയാധാരമായിട്ട് പോകും എന്ന് പറഞ്ഞ് വിഷമത്തോടെ കടന്നു വന്നപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് പരിചയമുള്ള ചോദിച്ചു നോക്കാം സഹായിക്കുമോ നോക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ രണ്ടുമൂന്ന് പേർക്ക് വിശദാംശങ്ങൾ എഴുതി വിളിച്ചു പറഞ്ഞു സാധിക്കുമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സഹായിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു വ്യക്തി നല്ലൊരു തുക ഈ മകന് ബാങ്കിലേക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തു അപ്പം ഈ സഹോദരൻ വന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു അച്ഛാ വലിയ ഉപകാരമുണ്ട് അച്ഛൻ്റെ നല്ല മനസ്സെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അഭിനന്ദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാനല്ല ചെയ്തത് എനിക്കതിന് ഉത്തരവാദിത്തമില്ല എനിക്ക് അവകാശമില്ല എന്നിട്ട് ഞാൻ മൊബൈലിൽ ആ വ്യക്തി ഒരു ഫോട്ടോ കാണിച്ചു കൊടുത്തു ഈ വ്യക്തിയാണ് സഹായിച്ചത് ഈ വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടിയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് ഈ വ്യക്തിയാണ് സ്നേഹത്തോടെ ഓർക്കേണ്ടത് എന്നിട്ട് ഞാൻ സ്കൈപ്പിൽ ഈ വ്യക്തിയെ തമ്മിലൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ഇവരോട് സംസാരിപ്പിച്ചു ആ സഹോദരൻ ആ സഹായിച്ച സഹോദരിയോട് സ്നേഹത്തോടെ ക കണ്ണ് നിറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദൈവം നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് വന്ന ചിന്ത ഇതാണ് ഞാൻ അർഹിക്കാത്തതാണ് അത് ആ വ്യക്തിക്ക് കിട്ടേണ്ടതാണ് അത് അവിടെ തന്നെ കൊടുത്തിരിക്കണം ഇന്ന് പലപ്പോഴും നേരെ തിരിച്ചാണ് എനിക്ക് അർഹതയില്ലാത്തതൊക്കെ ദൈവമഹത്വം കൊടുക്കേണ്ടതിന് പകരം സ്വയം മഹത്വം ഏറ്റെടുക്കേണ്ടവരായി ഞാനും നിങ്ങൾ മാറരുതെന്ന് ലാസറിൻ്റെ അത്ഭുത പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ ഈശ്വർ നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇനിയും ലാസറിൻ്റെ കല്ലറയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്നെ ഒന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ചിന്തിപ്പിക്കുന്നൊരു തോമാസ് ദിഹയുടെ വചനമുണ്ട് കല്ലറയിലേക്ക് അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കാൻ ഈശ പോകുമ്പോൾ അവർ ചോദിക്കുകയാണ് യുവതയായിലേക്ക് പോകണമോ നിന്നെ കൊല്ലാൻ നിന്നെ കല്ലറിനെ അവർ കാത്തിരിക്കുകയാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ തോമസ് പറയുന്നൊരു വാചകമുണ്ട് നമുക്കും അവനോടൊപ്പം പോയി മരിക്കാം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ശിഷ്യൻ്റെ ജോലി അവനോടൊപ്പം അവന് വേണ്ടി പ്രസംഗം പറയൽ മാത്രമല്ല അവനോടൊപ്പം മരിക്കലാണ് അവന് വേണ്ടി ജീവിതം കൊടുക്കലാണ് ജീവൻ കൊടുക്കലാണ് അവന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സമയം കൊടുത്തു കാഴ്ചകൾ കൊടുത്തു അവന് വേണ്ടി ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ് ജീവിതം ദൈവത്തിന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുന്ന ഒരു വഴിയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന വ്യക്തികൾക്കാണ് ദൈവമഹത്വം കാണാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ദൈവമഹത്വം ഈ അപ്പസ്തോലന്മാർ കണ്ടു ശിഷ്യന്മാർ കണ്ടു കാരണം അവനോടൊപ്പം മരിക്കാൻ പോലും തീരുമാനമെടുത്ത് അവൻ്റെ കൂടെ പോയവരാണ് അവർ പക്ഷേ ഇന്ന് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി പലതും നഷ്ടപ്പെടാൻ നമുക്കിന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പലതും സ്വന്തമാക്കാനാണ് നമുക്കിഷ്ടം ജീവനും ജീവിതവും ദൈവത്തിന് വേണ്ടി കൊടുക്കാൻ മടി കാണിക്കുന്നവരായി നമ്മളൊക്കെ മാറുകയാണ് ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ചിന്തിക്കാറുണ്ട് കുരിശിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ് ഈശോ മരണത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചത് കുരിശിൻ്റെ മറുവശം അവൻ ഒഴിച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് എനിക്കും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ആ സ്ഥലം എനിക്കും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുരിശിലാണ് യേശുവിനോടൊപ്പം കുരിശിൽ തീർക്കേണ്ടതാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതമെന്ന് അവൻ നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാനാണ് കുരിശിൻ്റെ ഒരു വശം അവൻ ശൂന്യമാക്കി ഇട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് മറക്കരുത് അവനോടൊപ്പം പോയി മരിക്കാം എന്ന് പറയുന്ന ലാസറിൻ്റെ വീട്ടിലേക്കുള്ള യാത്ര നമ്മുടെ ജീവിതവും
നിന്നെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുവാൻ നഷ്ടപ്പെട്ടതൊക്കെ തിരിച്ചു നിനക്ക് രോഗസൗഖ്യമായും അനുഗ്രഹമായും അടയാളങ്ങളായും തിരിച്ചു തരാൻ കഴിവുള്ള കർത്താവ് നിന്റെ മുൻപിൽ വന്ന് കല്ലറയുടെ മുമ്പിൽ വന്ന് വിളിക്കും ലാസറെ പുറത്തു വരിക ധൈര്യത്തോടെ പുറത്തു വരാൻ ധൈര്യം കാണിക്കുക നിന്നെ വിളിക്കുന്നവൻ ക്രിസ്തുവാണ് നിനക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകാൻ നിന്നെ രക്ഷിക്കാൻ നിന്നെ സ്നേഹം കൊണ്ട് നിറയ്ക്കാൻ കഴിവുള്ളവനാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് വരാൻ ധൈര്യം കാണിക്കുക അവിടെ നിനക്ക് ക്രിസ്തു ദർശനം ലഭിക്കും അവിടെ ദൈവമഹത്വം ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിന്നെ രക്ഷിക്കാൻ നീ എത്ര മൃതപ്രായനാണെങ്കിലും മരണത്തോളം പാപത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവനാണെങ്കിലും അവൻ വന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ട് വിശ്വസിക്കുക സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകാൻ രക്ഷിക്കാൻ അവന് കഴിയും അവിശ്വാസത്തിൽ അവൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നവരായി മാറാൻ ലാസർ നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു മഹിയിൽ വന്നു പിറന്നൊരു നാദം കുരിശിൽ രക്ഷയൊരുക്കിയ നാദം മരണം പോലും ഭയന്നൊരു നാദം കരുണാമാരി ചൊരിഞ്ഞൊരു നാദം ഒഴുകി ഒഴുകി ധരയിൽ നീല നീലെ മനുജകൃതയും തേടി തേടി നിരതം ഫലം നൽകാൻ തുടിക്കൊള്ളും വചന ശബ്ദം ജീവശബ്ദം സ്നേഹശബ്ദം ദൈവശബ്ദം ഹൃദയോ ദീപകം